Joost, ik ben diëtist en ik ben personal trainer. En zoals je misschien weet maak ik een hele hoop video's over gezond leven. Ik krijg alleen heel vaak de vraag van hoe doe jij het dan zelf? En dat leek me leuk om in deze video kort samen te vatten. Misschien te linken naar andere artikelen en video's. Zodat jullie precies weten hoe ik mijn gezonde leefstijl indeel. En hoe ik fit en slank en gezond blijf. Um, allereerst wil ik je zeggen dat ik be ben begonnen met gezond leven dat ik ongeveer 20 jaar was. Uh, ik raakte er steeds meer geïnteresseerd in, ging steeds meer verdiepen, ging natuurlijk mijn studies doen. En toen ben ik langzamerhand gaan zoeken naar een leefstijl die bij mij past. Nu ben ik 31, dus 11 jaar later heb ik echt kan ik echt zeggen van ik heb mijn balans gevonden, ik weet wat voor mij goed werkt, ik weet waar ik me prettig bij voel, ik weet hoe ik balans kan houden. En ja, dus het heeft bij mij echt gewoon elf jaar geduurd voordat ik inderdaad helemaal die balans heb gevonden. Dat betekent niet dat ik jaren, in de jaren hiervoor ongezond at, maar ik was gewoon nog heel erg zoekende. Wat ik ook eventjes wil meegeven is dat... Um, dat ik het belangrijk vind dat jij op zoek gaat naar jouw methode. Dus niet mijn methode gewoon overnemen. Maar gewoon op zoek gaat van hey wat werkt voor jou goed. Dus ik wil met deze video absoluut niet zeggen dat iedereen zo moet leven als ik. Helemaal niet. Maar ja ik krijg er nou eenmaal vaak vragen over. En die beantwoord ik graag. Dus ik laat je weten hoe ik het doe. We beginnen met het kopje sporten. Nou ja, mensen die mij kennen die weten wel dat ik een echte sportfreak ben. En ik kan er gewoon ontzettend van genieten om te sporten. Mijn sport is echt fitness. Ik ben heel vaak in de sportschool te vinden. Ongeveer vijf tot zes keer per week. Sowieso werk ik ook in de sportschool. En daarom moet ik altijd op maandag een buikspierkwartier geven. Dat doe ik dus iedere week. En op dinsdag en op donderdag geef ik beide twee uur les. Ik doe dan bodypump, wat meer krachttraining is. En zoom wat echt cardio training is dus uh, voor mijn werk heb ik al vier uur en een kwartier sporten zeg maar Daarnaast ga ik altijd in het weekend op zaterdag en op zondag ga ik trainen. Ik doe meestal op zaterdag train ik mijn benen. Omdat die dan kunnen herstellen zeg maar tot dinsdag. Dat ik dinsdag met pump niet weer echt de spierpijn krijg. Dus op zaterdag doe ik benen. Ik doe dan eventjes heel kort een warming up. Van 10 minuutjes ongeveer. En dan doe ik oefeningen voor mijn beenspieren, bilspieren. En op zondag train ik vaak bovenlichaam. Dan doe ik ook weer 10 minuutjes warming up. En dan train ik mijn bovenlichaam. Um, dit wil Wisselt wel eens een enkele keer kan dat niet. Omdat we bijvoorbeeld een weekendje weg zijn of dat soort. Dan sla ik die training over. Maar vaak heb ik er in ieder geval wel één. Maar meestal twee. Verder dan houden we dus nog over maandag, woensdag en vrijdag. Op die dagen doe ik meestal één of twee keer cardio training. Dan doe ik echt alleen maar bijvoorbeeld fietsen of lopen of roeien. Of um, rustige cardio training. En dat doe ik vaak ergens tussen een half uur tot maximaal een uur maar vaak 30 tot 40 minuten en alleen als ik er zin in heb als ik eventjes mijn hoofd leeg wil maken en meestal is dat één of twee keer per week een enkele keer sport ik dus iedere dag van de week maar dat komt niet zoveel voor meestal vijf tot zes keer in de week dan gaan we door naar de voeding. Wat voor mij heel goed werkt, is dat ik door de week eigenlijk niks ongezonds neem. Uh, ik heb in het verleden kleine porties genomen. Of bijvoorbeeld dat ik telkens een klein stukje nam. Maar ik merk, een klein stukje, dan ga ik gewoon meer eten. En dan is mijn hele dag ontregeld. Werkt voor mij niet. Dus ik kies ervoor om eigenlijk door de week gewoon niks ongezonds te nemen. En in het weekend neem ik dan echt een wat grotere portie. Ik eet bijvoorbeeld dan echt een flinke reep chocolade en bijvoorbeeld een heerlijke maaltijd iets van uh, patatjes met een, een wrap of zoiets um, maar ik eet dus meestal in het weekend twee keer echt een grotere portie van een ongezonder product en daar geniet ik echt ontzettend van Verder zijn mijn favoriete maaltijden heb ik heel bewust gisteren gedeeld in een artikel. Daar zie je al mijn favoriete ontbijtjes, mijn favoriete lunchgerechten en mijn favoriete avondmaaltijden van het moment. Ook mijn tussendoortjes geef ik daar. Die link ik in hieronder, anders wordt deze video veel te lang. Dus klik op het artikel hieronder, dan zie je precies welke maaltijden ik maak wat ik zoal graag eet. Over het algemeen, ik heb een heel tijd uh, mijn voeding ook bijgehouden in de app MyFitnessPal. 
Die gebruik ik af en toe gewoon omdat ik het interessant vind. Maar ik vul niet meer alles in. Ik weet ook gewoon wel, uh, doordat ik diëtist ben, van wat moet ik eten? Hoeveel calorieën zitten er ongeveer in? Hoeveel koolhydraten, vetten, eiwitten? Maar wat voor mij goed werkt, is ongeveer te eten op gevoel. Ik hield het een tijdje bij, omdat ik merkte dat ik anders geneigd was om te weinig te eten. En dat wil ik niet. Ik wil niet mijn, mijn spieren zeg maar, gaan opverbruiken tijdens de dagen. Dus ik wil wel voldoende eten. Daarom heb ik het echt een tijd bijgehouden. Maar ik merk dat ik op sommige dagen net iets onder mijn behoefte zit. Uh, op andere dagen zit ik er net iets boven. Om je behoefte te bepalen, dat is heel lastig. Ik heb er ook al een keer een video over gemaakt. Die zal ik ook hieronder linken. Maar het is vooral uittesten. Van hoeveel, bij hoeveel eten kom je aan, bij hoeveel eten val je af. Um, maar zoals ik al zei, zit ik soms onder mijn behoefte, soms zit ik boven mijn behoefte. Over het algemeen denk ik dat ik door de week gemiddeld gezien net iets onder mijn behoefte zit. En in het weekend zit ik net iets boven mijn behoefte. En daardoor blijft het stabiel en dat werkt voor mij heel goed. Verder vind ik het fijn om niet te veel koolhydraten te eten. En dan bedoel ik mee iets minder koolhydraten dan de gemiddelde Nederlander zou eten. Over het algemeen ontbijten wij met brood, lunchen wij met brood, eten we tussendoor iets van een ontbijtkoek of een sultana of fruit of zoiets. Maar kortom, we krijgen best wel veel koolhydraten binnen. En ik merk dat mijn lichaam, sinds dat ik die hoeveelheid ietsje heb verlaagd, dat ik daar me daar veel beter bij voel. Ook hierover heb ik al een video gemaakt, dus ook die link ik hieronder. Maar ik eet dus meer. Bijvoorbeeld als ontbijt neem ik graag kwark met fruit en iets van pompoenpitjes of noten. En als lunch maak ik graag bijvoorbeeld een omelet. En dan doe ik er soms één of twee boterhammen bij. Maar niet te veel. En daar voel ik me heel erg goed bij. En dat ook verschilt per persoon. Hè? Sommige mensen voelen zich prima bij alleen maar brood. Maar ik merk dat ik gewoon veel minder honger heb. Als ik alleen maar brood eet, dan krijg ik gewoon heel veel honger. En dat vind ik niet prettig, want ik hou niet van honger hebben. Dan nog een puntje wat mij ontzettend ontzettend heeft geholpen is veel drinken. Ik was vroeger altijd een slechte drinker. Ik vergat te drinken. Ik had geen dorst, dus ik vergat het gewoon. En nu ik veel drink, heb ik het zoveel makkelijker. Ik heb minder trek. Ik voel me beter. Mijn afvalstoffen stoffen, zo, kunnen beter mijn lichaam uit. Dus dat is echt een grote tip van mij. Drink veel en drink vooral uh, water en thee. Af en toe een kopje koffie. Maar ik drink ook best wel eens cola light of rivella light. Rivella is altijd light. Nou ja, je snapt wat ik bedoel. Crystal clear, uh, limonadesiroop zonder suiker, dat soort dingen. Maar ik probeer me te focussen op vooral uh, koffie, nee, vooral thee en water. En af en toe een paar kopjes koffie. Dan, bij speciale gelegenheden, die uh, vraag krijg ik ook heel vaak. Hoe doe je dat dan? Nou, heel veel van mijn vrienden weten ondertussen wel dat ik niet een hele grote snoeper ben. Dus als ik kom, halen ze meestal niks in huis. Want ze weten, nou ja, Marloes heeft daar toch niet echt behoefte aan. Um, verder sla ik ook gewoon veel af. Als een uh, 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 collega jarig is, ja, ik kan wel iedere keer die taart nemen. Maar dan neem ik liever gewoon in het weekend mijn snoepmomentje. Als ik gezellig uit eten ga met vrienden. Of als ik op de bank zit met mijn vriend. Dan vind ik het fijner om dan te snoepen. Dan om even snel een taartje op mijn werk weg te werken. Omdat er toevallig een collega jarig is. Natuurlijk krijg ik daar heel vaak opmerkingen over. Ook vooral door mijn collega's. Oh jongens. Ik krijg altijd wel een opmerking van. Oh er komt mijn loser met de crackers. Of met de kwark of wat dan ook. Maar ik weet dat ik het doe. Omdat ik me er prettig bij voel. Ik voel me er ook niet zielig om. Ik vind het ook niet erg. Want ik weet dat het mijn keuze is. Ik wil uh, Fit blijven, gezond blijven, me lekker voelen en uh, dit lichaam houden. Dus ik heb het ervoor over om regelmatig dingen te weigeren. Dus dat is ook mijn grote tip. Voel je niet uh, zielig of schuldig. Het hoeft alleen als jij dat wilt. Het is jouw keuze. Als jij dat taartje wilt, dan is dat helemaal prima. Maar ik kies ervoor om het niet te doen, omdat ik me daar goed bij voel. Verder heb ik natuurlijk ook weken die gewoon minder gezond zijn. Ik heb bijvoorbeeld toevallig deze week een week dat ik gewoon drie etentjes heb. Ik ga drie keer uit eten. Ik maak dan, als ik daar zin in heb, gezonde keuzes. Maar soms heb ik daar helemaal geen zin in. En dan kies ik gewoon lekker voor spare ribs met patat. 
of for all you can eat sushi of wat dan ook. En daar geniet ik dan van. En dan is het helemaal niet erg dat deze week gewoon even wat ongezonder is. Dat haal ik dan volgende week wel weer in. Weet je, dan doe ik volgende week, snoep ik ietsje minder in het weekend. En ook dat vind ik helemaal niet erg. Soms zijn er twee of drie weken achter elkaar. Dat heb je laatst ook in een vlog kunnen zien. Dat het gewoon eventjes niet gaat. Dat ik heel veel snoeptrek heb. En dat ik heel veel zin heb in, in chocola, in, in snoepjes. Nou, je begrijpt het wel. Dan neem ik dat gewoon. En dan probeer ik mezelf niet te veel te beperken. Maar ik stel daar wel een grens aan. Dat ik zeg van nou, maar oké, okay, dan mag ik me nu eventjes laten gaan. Maar dan pak ik het weer op op maandag of op dinsdag of op welke dag dan ook. Dat probeer ik alleen niet te vaak te doen. Want ik merk dat ik me daar niet lekker bij voel. Maar af en toe een keer, ja, dan is dat nou eenmaal zo. Dus dan geniet ik er ook van. Wat ik soms ook doe als ik weet dat ik een etentje heb of bijvoorbeeld een verjaardag, is dat ik gewoon wat extra cardio training doe. Ik ga dan gewoon eventjes extra naar de sportschool en loop extra een rondje of um, ga wat langer op de fiets zitten. Veel mensen zien dat als compenseergedrag en vinden dat dan heel erg en is dat schadelijk voor je lichaam en krijg je daar eetstoornissen van. Nee, helemaal niet, want ik vind het leuk om te sporten. Ik geniet van het sporten. Ik kan lekker mijn hoofd leegmaken. Ik vind het helemaal niet erg. En als ik daardoor net even wat extra kan eten... Ja, dan is dat voor mij alleen maar positief. Als ik geen zin heb om te sporten en ik ga met tegenzin om dan maar meer te kunnen eten. Ja, dan vind ik het niet uh, op een gezonde manier. Maar vaak heb ik er gewoon heel veel zin in. En als ik geen zin in heb, dan ga ik lekker niet. Dan tenslotte wil ik je nog drie tips meegeven. Er zijn heel veel meer tips om te geven. Maar die heb ik ook al heel veel uh, verteld op mijn uh, kanaal. Ik heb bijvoorbeeld een video gemaakt over hoe hou je gezond leven vol. En mijn tips daarin, die zal ik hieronder ook even linken. Maar nu eventjes drie tips om af te sluiten. Nummertje 1 is neem ook voldoende rust. Ga zeker als beginnende sporter niet te fanatiek, te snel, te veel sporten. Want dan gaat je lichaam alleen maar uh, tegen. Werken. Je krijgt alleen maar blessures. Dus doe dat alsjeblieft niet. Verder luister naar je lichaam. Als jij een keertje zin hebt om veel te sporten, om hard te sporten, dan moet je lichaam daar wel toe in staat zijn. Dus je moet je goed voelen. Als jij een keer een week minder voelt en geen zin hebt om te sporten, ga dan alsjeblieft niet. Als jij echt een keertje zin hebt in heel veel chocola eten, doe het dan gewoon. Weet je, ga er niet een te groot ding van maken. En nummertje drie is eigenlijk mijn allergrootste tip. Is doe het voor jezelf. Ik heb net al een klein beetje verteld. Maar als je het voor wie dan ook doet. Dan gaat het niet werken. Voorheen dacht ik wel eens van. Oh wat zou mijn vriend van mijn lichaam vinden. Of wat zou die en die vinden. Of, of vinden ze me uh, gezond genoeg of fit genoeg. Wat vinden jullie ervan. Maakt allemaal niet uit. Weet je? Het gaat erom hoe ik me voel. Dat ik me lekker met vel zit. En of ik dan een maatje meer of een maatje minder heb. Dat maakt voor jullie niks uit. Dat maakt voor mijn vriend niks uit. Uit. Ik word er geen ander persoon door. Ik moet het echt voor mezelf doen. Dus dat hou ik altijd in gedachten. Zo. Ha, ik moet even bijkomen hoor. Ik hoop dat je deze video leuk vond om te zien. Dat je wat gehad hebt aan mijn tips. Geef ook hieronder zeker even aan wat jij gaat meenemen. Of wat jij bijvoorbeeld anders doet. Ik wil je nu heel erg bedanken voor het kijken. Hier staan twee video's die je ook misschien leuk vindt om te zien. Volg me even op Instagram en op Facebook. Dat is allebei at Optima Vita. En hier kun je je abonneren op mijn YouTube kanaal. Daar zou je me heel erg blij mee maken. Bedankt voor het kijken en tot in de volgende video. Doei doei!